नमस्ते छात्रों मैं वंदनाबेन सोलंकी शुभम शाला परिवार की ओर से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कक्षा सात का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें हमारा दूसरा काव्य है तब याद तुम्हारी आती है एम के जय आ प्रकृति है यदी रीते सोड़े कड़ाए खीले है तरह आ प्रकृति सर्जनहार को आ बधु को रचना करी है आ बधु जो है तरह हे सर्जनार एट कि हे भगवान मैंने तारी याद आए थे आ काव्य अंदर आपने भगवान जो कूदरते आपेली जे कईप वस्तुओं है यहाँ विषय की घनी बड़ी जानकारी आपेली है सौ प्रथम तो आप कवि है यहाँ विषय परिचय मेलवशू आ कव्य कवि है राम नरेश त्रिपाठी राम नरेश त्रिपाठी है यु जन्म चार मार्च अठार सौ नेव्यासी में उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिलो है एना कोई कोईरीपुर गांव में थोड़ा एम के राम रामनरेश त्रिपाठी जो कवि है यु जन्म सुलतानपुर जो सुलतानपुर जिलो है उत्तर प्रदेश में एनु कोईरीपुर गाम है त्याँ थो वे कवि उपन्यासकार नाट्यकार और आलोचक थे ये पोते कवि था उपन्यासकार एट कि पोते कविताओं लखेली है उपन्यास लखेला है पोते आलोचक एट्ले कि कोईपण विषय पर वे पड़ती चर्चा एना विषय वे ऊँडी ऊँडी महिति मेलवना उनकी मुख्य कव्य कृति एनी मुख्य जो कव्य कृतिओ है यहाँ कई है तो कि मिलन पथिक स्वप्न और मानसी है आ बदी एनी मुख्य कव्य कृतिओ एट कि कव्य संग्रह है स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी क्या पुरस्कार मिला स्वप्न नाम कव्य संग्रह है यनी अंदर एने हिंदुस्तान अकादमी जो पुरस्कार है ये मेलो हे प्रभु आनंददाता ज्ञान आप अमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है एनी एक प्रार्थना है कि हे प्रभु आनंददाता एले कि हे भगवान अमने आनंद आपना ज्ञान अमने आपो एवं जो कविता है एम के खूबज प्रसिद्ध थे बदे खूबज प्रख्यात थे उनका निधन सोल जान्युआरी ओगनीस सौ बाणु एले कि मृत्यु है य सोल जान्युआरी ओगनीस सौ बाणु में थूत सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है सुबह का एले कि वहली सवार वातावरण हो खूबज खुशनुमा एट के मन ने गमे एवं आनंददायक हो प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है और आप प्रकृति है आप आजूबाजू जो कूदरती वातावरण है यू कणे कण एनी एक एक वस्तु है य दर्शनीय एट के जवाक हो रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है यहाँ तब जो वहली सवार समय हो वरसा चौमा की ऋतु हो तेरे जे आ कूदरत वातावरण है यू एम के सवार दृश्य है खूबज मनमोहक एले कि आपने मन ने मनने गमी जाए और आकर्षक कोईपण व्यक्ति है जो आकर्षाए हो प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है आपने आपेली कविता है यनी अंदर आ एक सरस मजा वर्णन कर आनी अंदर आपने कहमु कि जयरे एम के सवार वातावरण चौमा की ऋतु होने सवार वातावरण हो तर एम के पक्षीओ है कि फूल छोड़ है कि बधा पर कूदरतनी सी असर थे एने जोई अने कवि मन में विचार आए थे कि आ बधु बनावना आ सर्जनार तब क्या हसो एम के एना विषय की जो बात करे ये हमें पची आ कव्य में समझा जो विद्यार्थी आप आग कविता परिचय है कवि परिचय एना बदा विषय समझ ली थी और कविता विषे मैं तमने थोड़ू कह दूँ हमें अपने आ कविता है समझवा जब बहुत सुबह चीड़िया उठ कर एम के जयरे वहली सवार पक्षी है आम चीड़िया कीधी है आप बधा पक्षी ने लेवा कारण के बदाज पक्षी कलर हो सवार में अपन सांभवा मे एम के चीड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है एम के सवार में पक्षी है वेला उठी और जाने खुशी गीत गाता हो लगे सवार वातावरण एवं सरस खुशनुमा हो कि आपने गमी जाए पक्षी ने वातावरण गमे एट एम के सौ पहला पक्षी वेला उठी और गीत गाता हो लगे कलिया दरवाजे खोल खोल कलिया एले कि कड़ी है जो फूल कड़ी है ये दरवाजा एट के पाखड़ी रूपी जो दरवाजा है ये खोली और जाने जब दुनिया पर मुस्काती है जयरे एम के दुनिया सूतेला मणसों से एना पर हसती हो लगे एम के पक्षी वेला उठी जाए फूल सरस मजा सवार में खीली जाए सूर्यनारायण देखाई जाए छता अमुक एवं मणसों वे सूतेला हो तो आ कड़ी है ये पोता एम के पाखड़ी रूपी दरवाजा खोली और मणसों पर हसती हो लगे खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है एम के फूलों की अंदर रहे खुशबू एट के सुगंध है ये फूल बहार निकली और जाने बाजू बजी बाजू छवाई जाती है एवं लगे आप जुए कि अमुक अमुक फूलों से सरस मजा की सुगंध है ये हवा फरी हवा आ रे 
फैलाय बधीज बाजू चो चार तरफ फैलाई जाए भड़ी ने हे जग के सर्जना हार प्रभो तब याद तुम्हारी याद है आ जगतना सर्जनार ए भगवान तेरे मैं तारी याद आए थे एम के सरस मजा सवार वातावरण जो छू जय पक्षी ने फूलों ने सुगंध ने जो छु आजूबाजू वातावरण में भड़ी जाती सुगंध ने जयरे हूँ महसूस करूँ छु तेरे ये आ जगत एम के आ दुनिया बनावना सर्जनार ए भगवान है मैंने तारी याद आए जब छमछम बूंदे गिरती है जयरे एम के वरसाद छमछम करती एम के जयरे वरसाद सरस मजा टीपाओ वरसे बीजली चमचम कर जाती है और वीजड़ी जय चम एम के चमकती हो चार बाजू वीजड़ी थती हुई आ वातावरण तो तक खास अत्य जवा कारण अत्य आप चौमा की ऋतु चा तो चौमा की अंदर एम के सरस मजा वरसाद पड़ता होने वीजड़ी पर चमकती हो त्यारू कहे मैदा में बनवा गोमे जब हरियाली लहराती है आप जुए कि चौमा की ऋतु होदा हो वन हो बगीचा हो कहींप बदा सरस एकदम लीलाछम थी जाए जाने आ बधाने अंदर आखू नव चेतन नवो जीव प्रगट होता हो आपने लगे आजूबाजू बधुज वातावरण है यु फरी जाए तमने लोग ने जोशो तो चौमा की अंदर घने बदी वक्त अपन एवं सरस मजा चित्रों आप जीए छ के डूंगर हो बाग बगीचा हो अंदर आखू अलग जम के अपने वातावरण जवा है जब ठंडी ठंडी हवा कई से मस्ती धोकर लाती है एम के जाने ठंडी ठंडी हवा है यनी अंदर का पोता अंदर एम के जाने कोई मस्ती भरी ने लाती हो मैंने लगे ए जग के सिर जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है एले एम के जयरे ए कोईपण ठंडी ठंडी हवा है यनी अंदर मस्ती भरी ने लावे तेरे आ बधूज वातावरण जो अने आ जगतना सर्जनार हे भगवान मैंने तारी याद आए थे ए शूकाम याद आए थे तो कि आ बधु बना तरह एम के बधु जो विचार आए थे कि भगवान कूदरते बनाली आज कईप रचना है केटली सरस है के व्यवस्थित है एना कारण ज मणस है ये दरेक वस्तु है या मणसू मन मोही ले अपने बधाने ज जो तमने लोग ने जो वहली सवार समय है यहाँ तुम लोग मजा लो छो वरसाद मजा लो छो वीजड़ी आप जुए थे कि वीजड़ी चमकारापण आपने जो गमे सरस मजा फूलों खीलेला हो पक्षी कलर हो बधुज आप गमे सांभू गमे जो गमे तो एट्ला कवि ने एम थाय कि आटलू सरस आ बधी अभी सरस रचनाओ करना है ये भगवान मैंने आ हरेक वस्तु जो तरह तारी वरमवार याद आए थे कि आ सरस मजा की रचना करना हे भगवान आ तब बधु के व्यवस्थित बनालू है आ रीते ज कवि ए दरेक प्रकृति आनंद लेता लेता भगवान ने याद करे